வணக்கம் இது காலத்தின் குரல் முன்னாள் பிரதமர் மன்மோகன் சிங் ஆங்கில பத்திரிகை ஒன்றில் இன்றைக்கு ஒரு செறிவான சுருக்கமான காத்திரமான கட்டுரை ஒன்றை எழுதியிருக்கிறார் முப்பெரும் ஆபத்துகள் இந்தியாவை சூழ்ந்திருக்கின்றன என்று அவர் சுட்டிக்காட்டியிருக்கிறார் ஒன்று மத வன்முறையால் ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய சமுதாய பதற்றம் இன்னொன்று பொருளாதாரத்தில் ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய தேக்க நிலை மூன்றாவது உலகை அச்சுறுத்தும் கொரோனா வைரஸ் இந்த மூன்றின் தாக்குதலால் இந்தியாவின் பொருளாதாரம் நிலை குலைந்திருக்கிறது என்று அவர் மனம் வருந்தி எழுதியிருக்கிறார் உண்மையை அரசிடம் உரத்து சொல்ல வேண்டும் நாம் ஒரு இக்கட்டான காலகட்டத்தில் பொருளாதார துயரம் மிகுந்த ஒரு காலகட்டத்தில் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்று உலகத்திற்கு இந்திய குடிமக்கள் எல்லோருக்கும் சொல்ல வேண்டும் என்று தோன்றியது அதனால் நான் எழுதியிருக்கிறேன் கனத்த இதயத்தோடு இதை எழுதுகிறேன் என்று அந்த கட்டுரையை தொடங்கியிருக்கிறார் உலகத்துக்கே ஒரு வளரும் ஜனநாயகம் மேம்பட்ட ஜனநாயகம் என்ற ஒரு நாடு இருக்குமானால் ஜனநாயகத்தின் மூலமாக ஒரு நாடு வளர்வதற்கு சாட்சியாக ஒரு நாட்டை சொல்ல வேண்டுமென்றால் இந்தியாவை சொல்லலாம் என்ற நிலைமை இருந்து வந்தது வெகு சில ஆண்டுகளிலேயே அந்த மகாத்மா காந்தியின் இந்தியா மறைந்து சமூக பதற்றமும் பெரும்பான்மை வாதமும் மத வன்முறையும் நிறைந்த இந்த இந்தியாவின் காரணமாக இன்றைக்கு வளர்ந்த ஜனநாயகம் முதிர்ந்த ஜனநாயகம் என்பதிலிருந்து ஜனநாயகம் அற்ற ஒரு நாடாக இன்றைக்கு நாம் வெகு சில ஆண்டுகளிலேயே சுருக்கப்பட்டிருக்கிறோம் என்று வேதனை தெரிவித்திருக்கிறார் அதன் தாக்கம் பொருளாதாரத்திலும் இருக்கிறது உலகம் நம்மை பார்ப்பதில் உலகத்தின் முதலீடு இந்தியாவுக்கு வருவதில் இருக்கக்கூடிய தாக்கம் இருக்கிறது என்று சொல்லியிருக்கிறார் அந்த கருத்துக்களை பற்றி நாம் விவாதிக்கிறோம் நம்மோடு இந்த அமர்வில் பொருளாதார வல்லுநர் திரு ஜெயரஞ்சன் விமர்சகர் திரு ராமசுப்பிரமணியம் காங்கிரஸ் கட்சியின் திரு ஆனந்த் சீனிவாசன் வலதுசாரி திரு சத்யகுமார் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் திரு ஆலூர் ஷானவாஸ் வணக்கம் நான் ஜெயரஞ்சன் இருந்து கேட்கணும் மன்மோகன் சிங் மிக குறைவாக பேசக்கூடியவர் மிக குறைவாக ஆழமாக எழுதக்கூடியவர் அவருடைய கட்டுரை இன்றைக்கு நாடு முழுவதுமான ஒரு பேசு பொருளாக இருக்கிறது ஒரு இந்தியாவின் போக்கில் ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய மாற்றம் துயரமானதாக அவரை வருத்தியிருப்பதாக பார்க்க முடியுது அது நேரடி தாக்கம் பொருளாதார விளைவுகளில் வளர்ச்சியில் இருக்கும்னு அவர் சொல்லக்கூடிய ஆதங்கத்தை எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது ரஞ்சன் இது வந்து வெறும் அந்த இதில் ரொம்ப முக்கியம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயம் என்ன கேட்டீங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்டிங்னு சொல்கிறத விட ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னாக்கா இவர் வந்து இது வரைக்கும் வந்து வெறும் பொருளாதாரத்தில் ஏற்பட்ட தொய்வு நிலையை மட்டும்தான் நம்ம வந்து நிறைய விவாதங்கள் நடந்திருக்கு அதை பற்றிய பேச்சுக்கள் நடந்திருக்கு அது தனியாக இருக்கும் அப்படி இல்லைனாக்கா இந்த மாதிரி மத கலவரங்கள் அதனால் விளைக்க விளையக்கூடிய உயிர் சேதங்கள் அது தனியாக இருக்கும் அப்புறம் இன்னொன்று வந்து ஒரு இந்த இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்டர்னலாக வந்து இந்த கொரோனா வைரஸ் மாதிரி ஒரு வைரஸ் வரதனுடைய தாக்கங்கள் என்ன அப்படிங்கிறது தான் இருக்கும் இப்போ முதல் முறையாக அவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா இது மூணையும் ஒன்றா சேர்த்து பார்த்துட்டு இது என்னுடைய கூட்டான ஒரு தாக்கம் இது எங்கே போய் நிற்க போகுது அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு யாருக்குமே ஒன்றும் புரியல அந்த மாதிரி ஒரு சூழலில் என்ன செய்யணும் அப்படின்னு நீங்கள் இதை செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா ஒரு கன்ஃப்ரான்டேஷனாக வந்து அதை சொல்லாமல் என்ன செஞ்சுருக்காரு அப்படிங்கிறத பார்த்திங்கன்னா ஒரு அப்பீல் என்ன அப்பீல்னு கேட்டிங்கனாக்கா ஒரு இந்த நாட்டினுடைய சமுதாய பொருளாதாரத்தின் மேலே இருக்கக்கூடிய அக்கறை உள்ள ஒருத்தன் வந்து எப்படி பேசுவானோ அந்த மாதிரி ஒரு வேண்டுகோள் வைக்கிறார் என்ன வேண்டுகோள் வைக்கிறாருனாக்க தலைமை அமைச்சருக்கு என்ன வேண்டுகோள் வைக்கிறார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் வந்து முன்கை எடுக்கணும் என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படிங்கிறத வந்து தெளிவாக சொல்லிவிட்டு நம்ம எல்லோரும் சேர்ந்து செய்ய வேண்டிய வேலைகள் இதெல்லாம் இருக்குது இப்படி செஞ்சாதான் நம்ம இதிலேருந்து மீண்டு வர முடியும் அப்படி இல்லை அப்படின்னு சொன்னோம்னாக்கா நம்ம அனுப்பக்கூடிய சமிகைகள்லாம் வந்து சரியான சமிகைகளாக இருக்காது நீங்கள் வந்து இதில் இருக்கக்கூடிய சிக்கல்கள் என்னென்ன மாதிரி சிக்கல்கள் இருக்குது அப்படின்னு வரிசையாக லிஸ்ட் பண்ணிட்டுருக்காரு லிஸ்ட் பண்ணிட்டு இதெல்லாம் சொல்கிறாரு வந்து இது வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி சரி விஷயங்களை சரி பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் இந்த ஸ்டெப் எடுக்கணும் அப்படின்ட்டு அதில் ஒரு குறிப்பாக சொல்லக்கூடிய விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னாக்கா இந்த மாதிரி வந்து இந்த இது இருக்குல்ல என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த எக்கனாமிக் ஸ்லோ டவுன் அப்படிங்கிறதையும் இந்த கம்யூனல் கிளாஷஸ் அல்லது வந்து இந்த கலவரங்கள் அப்படிங்கிறதும் இருக்குல்ல அது ரெண்டும் வந்து என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா இது வந்து மேட்மேட் டிசாஸ்டர்ஸ் மனிதர்கள் உருவாக்கின இது வந்து ஒரு பேரழிவு இது அந்த பேரழிவை வந்து யார் உருவாக்குனாங்களோ அவங்களே தான் செய்யணும் அது அவங்க தான் சரி பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத சொல்லிட்டு கொரோனா வைரஸ் அப்படிங்கிறது வந்து எக்ஸ்டர்னலாக வரக்கூடிய விஷயங்கள் அதற்கு நம்ம வந்து தற்காப்பாக என்னென்ன செய்யணும் அப்படிங்கிறத வந்து அவர் சொல்கிறாரு இ
இதை எப்படி அவங்க அணுக போகிறாங்க அப்படிங்கிறத நான் ரொம்ப உன்னிப்பாக பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன் இன்றைக்கி பகல் முழுக்க வந்து பார்த்துட்டு இப்போ கூட நண்பர்கள்ட்டெல்லாம் பல ஊடக நண்பர்களுக்கு தொலைபேசி வாயிலாக தொடர்பு கொண்டு கேட்ட பொழுது இதற்கு என்ன அங்கேருந்து வந்து ரியாக்ஷன் இருக்குது ஆளும் தரப்புலேருந்து என்ன ரியாக்ஷன் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னாக்க அங்கேருந்து வந்து எந்த விதமான ரியாக்ஷன் இல்லை அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப டிசப்பாயிண்டிங்காக இருக்குது ஒன்று ரெண்டாவது வந்து என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா இந்த ஏற்கனவே வந்து பொருளாதாரம் வந்து ரொம்ப மோசமான ஒரு சூழலில் போயிட்டுருக்கு அப்படிங்கிறது தான் பல இண்டிகேட்டர்ஸ் வந்து நமக்கு தொடர்ந்து காட்டிகிட்டே இருக்குது இப்போ இதுக்கு கவுண்டர் ஃபேக்சுவலாக வந்து இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா இப்போ வந்து க்ரீன் ஷூட்ஸ் தெரியுது அது தெரியுது இது தெரியும் ஒவ்வொரு குவார்ட்டர் முடியும் போது அந்த மோசமான இண்டிகேட்டர்ஸ் வரும்போதெல்லாம் அவங்க சொல்லிகிட்டே இருக்காங்க என்ன அப்படின்னா புதுசாக இது வந்துடுது அது வந்துடுது இது வந்துடுதுன்ட்டு ஆனால் இது வந்து தொடர்ந்து என்ன ஆகிட்டு இருக்குது அப்படின்னு அந்த வரக்கூடிய முளைகள் புதிய மு இதுன்னு சொல்கிறோம்ல க்ரீன் ஷூட்ஸ் அதாவது பச்சையாக வந்து புதுசாக செடி கிளம்பி வர்றதுக்கு உண்டான முளையிடுறதெல்லாம் நமக்கு தெரியுது நம்ம சொல்கிறதெல்லாம் கருகி கருகி தான் போகுதே தவிர எதுவும் வந்து உயிர்த்து எழுந்து வந்து நம்மளை வந்து காப்பாற்றுற மாதிரி ஒன்றுமே இல்லை இதில் இது ஏன் ஒன்றா இதுவும் அதுவும் ஒன்றா சேரும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா ரொம்ப மோசமான விளைவுகளை ஏற்படுத்துங்கிறது தான் இதுலேருந்து நம்ம புரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் அதில் வந்து பொருளாதாரம் வந்து மந்த நிலையில் நோக்கி நோக்கி போயிட்டுருக்கு அல்லது வந்து பொருளாதார வளர்ச்சி வீழ்ச்சி அடையுது அப்படிங்கிற சூழலில் நம்ம என்ன செய்ய வேண்டியிருக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய முதலிடம் வந்து நம்ம அதிகப்படுத்தணும் அப்படிங்கிறத தான் வந்து திரும்ப 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 என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா அவங்க எடுத்துருக்கிற கொள்கை முடிவுகள் அதெல்லாம் வந்து அதான் நடந்துகிட்டே இருக்குது அதில் நமக்கு கருத்து வேறுபாடு இருக்குங்கிறது ஒரு 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 பக்கம் கருத்து வேறுபாடு என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை ஃபஸ்ட்டு பண்ணுறதா கன்சம்ஷனை அதிகமாக்குறது என்ன பண்ணுறோமா ஃபஸ்ட்டு அப்படிங்கிறதுல வந்து ஒன்றிய அரசு வந்து என்ன என்ன முடிவில் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா நம்ம வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அதிகமாக்குறதுக்கு உண்டான சூழ்நிலையை தான் உருவாக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் அதுக்கு நேர் இதில் என்ன நடந்துகிட்டு இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த நாட்டினுடைய தலைநகரத்திலேயே இவ்வளோ கலவரங்கள் நடக்குது இவ்வளோ பேர் ஐம்பது ஐம்பத்தஞ்சு பேர் செத்து போகிறாங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க அது வந்து என்ன மாதிரி வந்து ஒரு பின் விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் பா இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு வர்றவங்க வந்து வெ வெளியூர் ஆட்களை விடுங்க வெளியூர் ஆட்கள் வர்றது வராது அடுத்தது உள்ளூர் ஆட்களே வந்து இதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு த ஏற்கனவே தயங்கிட்டு இருக்காங்க என்ன தயங்கிட்டு இருக்காங்கனாக்கா டிமாண்டில் வந்து இவ்வளோ பெரிய கன்ஸ்டெயின் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாக்கா அது வந்து எப்படி நம்ம இதில் போய் நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுன்னு ஒரு பெரிய தயக்கம் இருக்குது இப்போ அதனால தான் வந்து நிதியமைச்சர் போய் ஒவ்வொரு ஊரில் இந்த பட்ஜெட் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நாலு ஊர் அஞ்சு ஊரில் போய் பேசும்போது என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா நீங்கள் வந்து திரும்ப வந்து உங்கள் அனிமல் இன்ஸ்டிங்கிட்ட கண்டுபிடிங்க நீங்கள் போய் நீங்கள் நாங்கள் செய்கிறதெல்லாம் செஞ்சிட்டோம் நீங்கள் போய் வந்து உங்களுடைய முழு முயற்சியில் நீங்கள் வந்து ஈடுபட்டிங்கன்னா தான் வந்து ரிஸ்க் எடுத்திங்கனா மட்டும்தான் இதை நம்ம வந்து காப்பாற்ற முடியும் அப்படிங்கிறத வந்து அவங்க திரும்ப திரும்ப சொன்னாங்க ஆனாலும் என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கனாக்கா இங்கே வந்து அந்த கலவரம் அது மேலே வந்து நடக்கும் பொழுது அது வந்து இன்னும் ரொம்ப விளைவுகளை வந்து ரொம்ப மோசமாக்கும் அப்படிங்கிறத நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப கவலை அளிக்கக்கூடிய விஷயமா இருக்குது அந்த விதத்தில் மன்மோகன் சிங் இப்போ பேசியிருக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான சங்கதியாக தான் நான் பார்க்குறேன் அதுக்கு எந்த பதிலும் வரலங்கிறது ரொம்ப வருத்தம் அளிக்கக்கூடிய ஒரு சங்கதியாக இருக்குது எனக்கு சத்யகுமார் ஒரு முக்கியமான புள்ளியை தொட வேண்டியது இருக்குது மன்மோகன் சிங் சொல்லியிருக்கக்கூடிய ஒரு கருத்து ஒரு அரசாங்கம் ஒரு வரியை குறைக்கிறது அல்லது கார்பரேட்டுகளுக்கு சலுகைகளை தர்றதன் மூலமாக முதலீடுகளை ஊக்குவிச்சிட முடியாது மாறாக சமூகத்தில் ஒரு நல்லிணக்கம் இருக்கணும் ஒரு அமைதியான சூழல் இருக்கணும் சமூக பதற்றம் இல்லாத சூழல் இருக்கணும் அதுதான் வந்து ஒரு எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டிக்கான ஒரு பெட்ராக் அதன் அடிநாதமாக இருக்க வேண்டிய விஷயம் அதுதான் அது சீர்குலைந்ததுனால ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய ஆபத்துன்றது பொருளாதார வீழ்ச்சி வேலை இழப்பு தொழில் முடக்கம் அப்படின்னு ஒன்றோடு ஒன்று இது பிணைந்த விஷயமாக பார்க்குறார் மன்மோகன் சிங் டெஃபினட்டாக அவரோட வியூ கரெக்டு தான் அது ஒன்றும் தவறுன்னு கிடையாது பட் சோஷியல் டிஸார்மோனிங்கிறது வந்து அப்போசிஷன் பார்ட்டி அஸ் வெல் அஸ் ரூலிங் பார்ட்டிக்கு ரெண்டு பேருக்குமே அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கு ஸோ இந்த விஷயத்தை வந்து அப்போசிஷன் பார்ட்டிஸும் ரூலிங் பார்ட்டிஸும் சப்போர்ட் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் அப்போஸ் பண்ணுறது சிஐஐ மேட்டர் எடுத்துக்கோங்க என்ஆர்சி மேட்டர் எடுத்துக்கோங்க என்பிஆர் மேட்டர் எடுத்துக்கோங்க கரெக்டான கிளாரிஃபிகேஷன் வந்து மக்களுக்கு போய் சேராமல் பொலிட்டிக்கல் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் இருக்கக்கூடிய அந்த நோக்கத்தோடு செயல்படும் பொழுது தான் அந்த சோஷியல் டிஸ்வார்மனி நடக்குது ரூலிங் பார்ட்டியும் கொண்டு வரும்போது எதுக்காக கொண்டு வரணும்னு சொல்லணும் அது கிளியராக சொல்லியிருக்கணும் மைனாரிட்டி ஒருத்தர் கூட இத
அது மட்டும் இல்லாம இந்த மாதிரி சமுதாய நல்லிணக்கம் கொண்டு வர வேண்டியது பொலிட்டிக்கல் லீடர்ஸ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்னென்ன கேள்விகளை கேட்கணும்ன்றத சட்டமன்றங்கள்ல கேட்டுட்டு மத்திய அரசு தீர்மானிக்கல கோஆபரேட்டிவ் ஜனநாயகத்தின் மூலமாக ஒரு வளர்ச்சியை அடையக்கூடிய ஒரு பொருளாதார வளர்ச்சி அடையக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு உலகத்துக்கே சிறந்த உதாரணம் இந்தியா இருந்தது அண்மை காலத்தில் அது வந்து கிடுகிடுகிடுகிடு கீழே சரிஞ்சிருச்சு இது வந்து ஒரு மத ஒரு லிபரல் டெமோக்ரஸியிலிருந்து ஒரு மெஜாரிட்டேரியன் ஸ்டேட் ஒரு ஜனநாயகம் செத்து ஒரு பெரும்பான்மைவாதிகள் முடிவு செய்யக்கூடிய ஒரு தேசமாக மாறி போனது வந்து கண்மூடாக பார்க்குறேன் அது துயரம் தருதுன்னு சொல்கிறாரு இது மைனாரிட்டியாக மெஜாரிட்டேரியனான்றதை தாண்டி இன்றைக்கும் இந்த ப்ராப்ளம் இருந்து கூட இந்தியா இஸ் த பெஸ்ட் டெமோக்ரஸி இது இருந்து கூட நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க மிடில் ஈஸ்ட் எடுத்துக்கோங்க மற்ற நாடுகள் பாகிஸ்தான் எடுத்துக்கோங்க இன்னொரு டெமோக்ரஸி இன்னைக்கும் வந்து இந்தியா இந்தியாவுடைய ஜனநாயகம் உலகத்துக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு தான் பாகிஸ்தான் திருப்பி சொல்றேன் பாகிஸ்தான்ல யூரோப்பியன் பார்லிமெண்ட் வந்து மைனாரிட்டி ஸ்டேட்டஸ் வந்து அங்க இருக்கக்கூடிய கிறிஸ்டியன்ஸ் ஹிந்துஸ் அஃபெக்ட் ஆகிற மைனாரிட்டிஸ் பத்தி ஒரு ரிப்போர்ட் ரிலீஸ் பண்ணிருக்காங்க அப்ப அதை பார்க்கும் பொழுது பாகிஸ்தான பார்க்கும் பொழுது மிடில் ஈஸ்ட் கண்ட்ரீஸ் பார்க்கும் பொழுது இந்தியா வந்து ஒரு ஜனநாயக நாயுடு ஒரு எடுத்துக்காட்டு தான் ஜனநாயகத்துக்கு உதாரணம் பாகிஸ்தான் யாரும் ஐரோப்பிய நாடாளுமன்றத்தில் போய் சொல்லல இல்ல ஐரோப்பிய நாடாளுமன்றம் அரபு நாடுகள்ல ஜனநாயகம் இருக்குன்னு சொல்லி யாரும் சொல்ல இந்தியாவினுடைய ஜனநாயகம் அந்த நாட்டு மக்களுடைய இது வளரும் ஜனநாயகம் அந்த நாட்டு மக்களை அடித்தளத்துல இருந்து மேல கொண்டு வந்திருக்கு பண்ணாம போய் கூட இந்தியா இஸ் த பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் டெமோக்ரஸி அதனால வந்து இந்த ஜனநாயகத்தை பத்தி இந்தியாவோட கமெண்ட் வந்து டெஃபினட்டா தவறு ஏன்னா இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய டெமோக்ராட்டிக் ப்ராசஸ் வந்து எந்த நாட்டிலும் கிடையாது இவ்வளவு ஃப்ரீடம் கிடையாது அந்த ஃப்ரீடம் இருக்கிறதால தான் ப்ரொட்டஸ்ட் பண்ண முடியுது அந்த ஃப்ரீடம் இருக்கிறதால தான் அந்த ரூல் கொண்டு வர முடியுது அதனால அப்போசிஷன் அண்ட் ரூலிங் பார்ட்டி ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியோட ஆக்ட் பண்ணும் இட் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் அப்போசிஷன் பார்ட்டி ஈவன் த ரூலிங் பார்ட்டி இரண்டு தரப்பும் சேர்ந்து அந்த தீயை அணைக்கணும் பொறுப்போடு இருக்கணும்ன்றார் ஆனால் மன்மோகன் சிங் சொல்றது யார் தீயை மூட்டினாங்களோ அவங்க அணைக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாரு இன்னொரு புறத்தில் அவர் சொல்றது வந்து ரொம்ப கவலைக்குரியதாக இருக்கிறது வந்து இந்தியாவினுடைய வரலாற்றில் இது வந்து ஒரு இருண்ட பக்கமாக அதுக்குள்ளே நாம் நுழைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கிறோம் அப்படின்னு அதை நினைவு கூறுகிறது அப்படின்னு சொல்கிறாரு அதுதான் நீங்கள் காங்கிரஸ் ஆட்சி காலத்துலேயும் கூட பல்வேறு சிக்கல்கள் உண்டு குறிப்பாக வந்து பாஜக தரப்பு நாடாளுமன்றத்தையும் உடைக்கினார்கள் மிகப்பெரிய அளவுக்கு போராட்டங்களை நடத்தினார்கள் அண்ணா ஹசாரே என்கிறவரை முன்னிறுத்தி ஊழல் எதிர்ப்பு இயக்கத்தை கட்டினார்கள் காங்கிரஸை குறி வைத்து தான் செஞ்சாங்க அப்போ அண்ணா ஹசாரின்னு ஒருத்தர் மிகப்பெரிய போராட்டத்தை நடத்துகிறாரு இந்த ஆட்சிக்கு அது மிகப்பெரிய அளவில் சிக்கலை ஏற்படுத்துதுன்னு சொல்லி காங்கிரஸ்காரங்க உடனே அங்கே போய் திரண்டு போட்டி போராட்டத்தை நடத்தலை ஆட்சிக்கு ஆதரவான போராட்டத்தை நடத்தலை வேறு வகையில் அதை எதிர்கொண்டாங்க அப்போ களத்துக்கு ஒரு போராட்டம் நடந்து கொண்டிருக்கும் போது நானும் போட்டிக்கு போய் அந்த இடத்துல தான் நிற்பேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது சட்ட ஒழுங்கு சீர்குலை வரும் அரசு கொண்டு வந்திருக்கிற ஒரு சட்டத்தை எதிர்த்து ஒரு திட்டத்தை எதிர்த்து அரசிடம் முரண்படுகிற மக்கள் வந்து அல்லது எதிர்கட்சிகள் வந்து போராட்டம் தான் செய்வாங்க பாஜக காங்கிரஸ் ஆட்சி காலத்தில் பல்வேறு போராட்டங்களை நடத்தி இருக்கிறது பாஜகவுக்கு ஆதரவான போராட்ட களங்களை வெளியே இருந்து பல பேர் கட்டி எழுப்பியிருக்காங்க இது எல்லாமே நடந்துச்சு ஆனால் அந்த இடத்துல போய் நாங்கள் போட்டிக்கு நடத்துவோம் அப்படின்னு சொல்லி நின்னா அங்கே லாண்ட் ஆர்டர் ப்ராப்ளம் வரும் அப்போ பாஜக தான் இந்த இந்த சட்ட ஒழுங்கு சீர்குலைவுக்கு இன்னைக்கு ஒவ்வொரு இடத்துலையும் போய் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்குது எதிர்ப்பு போராட்டம் என்பது ஒரு பக்கம் நடந்து கொண்டிருக்கும் போது அங்க போய் தான் ஆதரவு போராட்டத்தை நடத்துவேன்னு சொல்லி சொல்லுவதன் மூலமே அவங்க வந்து திட்டமிட்டு இந்த சட்ட ஒழுங்கு சீர்குலை ஏற்படுத்துக்கு தான் வர்றாங்க எதிர்ப்பு போராட்டம் செய்வதற்கு உரிமை உண்டு அதற்கான போராட்டங்களை மக்கள் நடத்திக்கிட்டு இருக்காங்க ஆதரவு போராட்டம் நடத்துவதற்கு இவங்களுக்கு உரிமை உண்டு ஆனா அதை வந்து எதிர்ப்பு போராட்டத்திற்கு போட்டியாகத்தான் நடத்துவேன்னு சொல்லி போகும்போது தான் பிரச்சனை ஆகுது இப்ப அவர் சொன்னாரு ஆளும் கட்சிக்கும் பொறுப்புணர்வு உண்டு எதிர்கட்சிக்கும் பொறுப்புணர்வு உண்டு சரிதான் ஆளும் கட்சியிலிருந்து வெறுப்பு பரப்புரைகளை தூண்டியவர்கள் இவ்வளவு பெரிய கலவரத்துக்கு காரணமா இருக்காங்க எதிர்கட்சிகள்ல இருந்தும் கூட வெறுப்பு பரப்புரையை தூண்டியவர்கள் உண்டு அப்படின்னு சொல்லி இன்னைக்கு அடையாளப்படுத்தப்பட்டவர்களை அந்த கட்சி கட்சி ரீதியான ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுத்து நீக்கி இருக்குதா இல்லையா எத்தனை பேரை இப்ப நம்ம பட்டியல் போட்டு சொல்ல முடியும் அப்படி அடையாளம் காணப்பட்டவர்கள் சுட்டி காட்டப்பட்டவர்கள் இன்றைக்கு கட்சி ரீதியான நடவடிக்கைக்கு உட்படுத்தப்பட்டிருக்கிறார்கள் அவர்கள் மீது வழக்கும் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது அவர்கள் கைதும் செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள் இப்படி பாஜக தரப்பில் இரு
பாஜக தரப்பில் இருந்து விட இல்லை கேள்விகளாக மட்டுமே இருக்கிறது இதுதான் ரெண்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் அப்போ வெறுப்பு பரப்புரையை ஏற்படுத்துவதும் அதன் மூலம் வன்முறையை ஏற்படுத்தும் அதன் மூலம் சட்ட ஒழுங்கு சீர்குலை ஏற்படுத்துவதும் அதன் மூலம் இந்த நாட்டுக்கு மிகப்பெரிய அவப்பெயரை ஏற்படுத்துவதும் காரணியாகவும் முடிவாக இருக்கிறது யாரு பாஜக தரப்பு இப்ப பாஜக தரப்பு தான் இதுக்கு பதில் சொல்லணும் ஆளும் கட்சி தரப்பு தான் இதுக்கு பதில் சொல்லணும் அப்ப நீங்க வந்து மக்கள் போராடி கொண்டிருக்கிறார்கள்னா அவங்களுக்கு வந்து புரியாமையோ விளங்காமையோ இல்ல இந்த சட்ட திருத்தத்தை புரிந்து கொண்டு போராடி கொண்டிருக்கிறார்கள் ஐநா வரைக்கும் ஏன் வந்து தலையிடுது இது வரைக்கும் இப்படி ஒரு காட்சி உண்டா இன்னைக்கு நீதிமன்றத்தில் வந்து எங்களையும் சேர்த்துக்குங்க அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இடத்துக்கு கொண்டு இன்னைக்கு வந்து மோடி அரசு வந்து உலக அரங்கில் இந்தியாவுக்கு மிகப்பெரிய தலைகுனியும் இதெல்லாம் நான் அடுத்து ராம் சுப்பிரமணியம் அவர்கிட்ட கேட்கணும் அவருடைய மன்மோகன் சிங் மவுன்மோகன் சிங் என்று விமர்சிக்கப்பட்டவர் ரொம்ப குறைவாக பேசுவார் பேசவே மாட்டார் அவர் இன்னைக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக எழுதியிருக்கிறது வந்து நாம் கொண்டாடிய நாம் பெருமைப்பட்ட இந்தியா இன்னைக்கு இல்லை அந்த ஸ்தானத்திலேருந்து இந்தியாவோட ஸ்டாண்டிங்கும் இதுவும் குறைஞ்சிக்கிட்டே வந்துருச்சு கீழே விழுந்துருச்சு திட்டமிட்டு தூண்டக்கூடிய மத வகுப்புவாத மோதல்கள் பொருளாதாரத்தை சரியாக கையாளாமல் போனது அண்ட் வெளியிலிருந்து வந்திருக்கக்கூடிய இந்த த்ரெட் வைரஸ் தாக்குதல் இதெல்லாம் சேர்ந்து இந்தியாவினுடைய முன்னேற்றத்தை தடம்புரலை செய்கின்றன இது வந்து கண் முன்னால் நமக்கு தெரியக்கூடிய யதார்த்தம் கண்கூடான யதார்த்தம் நம் முகத்தில் அரைகிற உண்மைகள் அப்படின்னு அவர் ஆதங்கப்படுறார் இந்த மூன்றையும் தனித்தனியாக பார்க்கணுமா அவர் ஒரு மூணையும் லிங்க் பண்ணுறது சரியான ஒன்றா முதல் உங்களை நான் பாராட்ட விரும்புகிறேன் பிகாஸ் இன்னைக்கு காலம்புற இந்த ஆர்டிக்கல் படித்த உடனே எனக்கு கண் முன்னாடி வந்தது குணா தான் இன்னைக்கு எடுத்துப்பீ இங்கே இந்த டாபிக் ஏங்குற மாதிரி எனக்கு ஒரு மனசில் ஓட்டம் ஓடித்து நீங்கள் அதை எடுத்துட்டுருக்க ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் இப்போ இந்த மூணு விஷயம் இந்த டாக்டர் மன்மோகன் சிங் அவர்கள் அவர் வந்து ஒரு பொருளாதார மேதை இப்போ நான்லாம் ஏதோ படிச்சிருக்கேன் இப்போ இவரோட நிற்கிறது போது நான் ஒரு அரிசி ஒடி கூட படிக்கலைங்கிற மாதிரி நான் சொல்லணும் ஆனால் இன்றைக்கி அவர் எழுப்பி இருக்கின்ற முக்கியமான இஷ்யூஸ் அவெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப ஒரு தாட் ப்ரொவோக்கிங்காக தான் இருக்கிறதாக நான் பார்க்கின்றேன் ஒன்று இந்த கொரோனா வைரஸுங்கிறது நாம் பண்ணலை அது தானாகவே நடந்திருக்கு அது வந்து நாம் எல்லோரும் டாக்கிள் பண்ணணுங்கிறது சொல்கிறாரு ரெண்டாவது எக்கனாமிக் இஷ்யூ எக்கனாமிக் இஷ்யூவை பொறுத்த வரைக்கும் நான் ரொம்ப ஆரம்ப ஒரு கடந்த மூணு நாலு வருஷம் மூணு வருஷமாக நான் பேசி கொண்டிருப்பது என்னவென்றால் பாஜகவுக்கு பொருளாதார விஷயங்களை சரியாக அமல்படுத்த தெரியவில்லை அவங்களால் தே ஆர் நாட் ஏபிள் டு டேக்கிள் தி எக்கனாமிக் ப்ராப்ளம்ஸ் ஆஃப் த கண்ட்ரி அப்படிங்கிறத நான் ரொம்ப தெளிவாக சொல்லி கொண்டே இருக்கின்றேன் அதை தான் அவர் திருப்பி சொல்லியிருக்கார் அவர் அதில் ஒன்றும் மாற்றுக்கிறது கிடையாது இன்னும் ஒரு படி மேலே போய் நான் ஒன்று சொல்ல விரும்புகிறேன் இந்த எக்கனாமிக் இஷ்யூஸை அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி நம்முடைய அப்போசிஷன் பார்ட்டிஸை அதை முக்கியமாக முன்னிறுத்தி இந்த எலெக்ஷனை பார்த்துருக்கலாம் ஆனால் அவங்க தேவையில்லாமல் இந்த ரஃபேல் ஊழல் அதில் பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து திருடன் கிருடன் சொல்கிற மாதிரிலாம் பண்ணினதுங்கிறது தவறான ஒரு முறையாக அந்த எலெக்ஷனை அவங்க எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் அவங்க பண்ணிவிட்டாங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஆக அடுத்தது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சோஷியல் டிசாமன் இட் இஸ் வெரி வெரி ட்ராஜிக் வெரி வெரி ட்ராஜிக் இத்தனை நாள் இந்த அளவுக்கு படு மோசமாக ஒரு டெல்லியில் நடந்துட்டுருக்கு அப்படின்னா அந்த ஷான்பாகில் என்ன பிரச்சனை வந்ததோ அந்த வந்த உடனேயே ஒரு மூணு ரெண்டு மூணு நாளில் போய் அவங்கள்ட்ட என்னென்னு பேசி அங்கே இருக்கிறவங்கள கலைச்சிருந்துருக்கணும் அதை செய்யலை நான் இதை வந்து முந்தானா கூட அவங்களுடைய டிவியில் அதை பதிவு செய்தேன் அதை விட்டுட்டு அதை அப்படியே நாள் கடத்தினதுங்கிறது என்ன ஆச்சுன்னா அப்புறம் ட்ரம்ப் வரதுனால அவங்களால் ஆக்ஷன் எடுக்க முடியாமல் போயிடுது நான் நம்முடைய நண்பரோட நான் ஒத்து போகிறேன் ஷானவாசோட என்னென்னா அங்கே அவங்க யார் பண்ணினாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமாக மூணு முக்கியமான தலைவர்கள் அந்த பிரச்சனைகளை கிளப்பி விட்டுருக்காங்க டெல்லியில் அதில் யாருன்னா ஒருத்தர் எம்பி முன்னாடி ஒரு எம்எல்ஏ இருந்தவர் இப்போ இப்போ தற்போது எம்எல்ஏ கண்டஸ் பண்ணி தோத்து போனவர் இன்னொருத்தர் ஒரு ஜூனியர் ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் அவங்க என்னென்னலாம் சொல்கிறதுங்கிறத நான் பற்றி நான் விழாவரியாக சொல்லணும்னு அவசியமே கிடையாது இது எல்லாரும் அதை வந்து சமூக பதற்றத்தையும் பொருளாதார முன்னேற்றத்தையும் ஒன்றா ஒரு புள்ளியில் சேர்க்க முடியுமா இது அது வந்து பொருளாதாரம் நல்லா வரணும்னா சமூகத்தில் வந்து ஒரு அமைதியும் நல்லிணக்கமும் இருக்கணும் அது இல்லாமல் பொருளாதாரம் மேலே வராதுன்னு அவர் சொல்கிற அந்த கன்க்ளூஷன் சரியானது தானான்னு கேட்குறேன் இல்லை அதான் இது இது வந்து உள்ளங்கை நெல்லி ஏரியா நெல்லிக்கனின்னு நான் சொல்கிறேன் ஏனென்றால் இன்றைக்கி சமூகத்தில் ஒரு நல்லிணக்கம் அடிப்படையாக எப்போ ஒரு எக்கனாமிக்ஸில் சொல்கிறாங்கன்னா என்னென்னா சொல்லுவாங்க ஒரு நாடு நல்லா இருக்குது சுபிஷமாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அடிப்படையாக அங்கே சமூக நல்லிணக்கெல்லாம் இருக்கா ஒரு ஸ்டேபிள் கவர்மெண்ட் இருக்கா
இப்போ அந்த இஷ்யூவை நீங்கள் கையில் எடுத்துருக்க வேண்டாம் ஏனென்றால் முக்கியமான இஷ்யூ என்னென்னு நீங்கள் உங்களுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய பிரச்சனை என்னென்னு பார்த்தீர்கள் என்றால் அது எக்கனாமிக்ஸ் தான் பொருளாதாரம் படு மோசமாக இருக்குது வேலை சிஏஏவை ஆதரிக்கிறீங்க கொள்கையிலவர் நீங்கள் ஆதரிக்கிறீங்க டெஃபினட்டாக ஆதரிக்கிறீங்க மன்மோகன் அவர் என்ன சொல்கிறார் சிஏஏவை வித்ரா பண்ணுறதுல தான் இந்த இணக்கம் மீண்டும் வர்றதுக்கான தொடக்கமாக இருக்கும் அல்லது அதை திருத்துங்க அப்படின்ற ஒரு கட்டத்தில் வர நான் என்ன சொல்கிறேன் சிஏஏங்கிறது அவசியம்தான் அவங்க அவரே பேசியிருக்கார் திரு மன்மோகன் சிங் அவர்களே ரெண்டாயிரத்தி ம மூணில் பார்லிமெண்ட்லேயே பேசியிருக்கிறார் இந்த ரிலீஜியஸ் பர்சிகோஷன் ரெண்டு பேரும் சொல்கிறார் ஒன்று வந்து ஹிண்டுஸ் இன்னொன்று வந்து சிக்ஸ்ன்னு அவரே பேசியிருக்கிறார் அதனால் அது அவர் மறந்து போயிருக்கலாம் நான் கருதுகிறேன் ஆனால் அதை தாண்டி என்னென்னா இந்த இஷ்யூவை நான் அவங்க எடுத்த நேரம் தான் த தப்புன்னு நான் சொல்கிறேன் எடுத்தது தப்புன்னு நான் சொல்லவே மாட்டேன் அது ஒரு ஆப்சலூட்லி கரெக்ட் அதில் ஒன்றும் மாற்று கருத்தே கிடையாது ஆனால் எடுத்த நேரம்ங்கிறது சரியில்லை அதனால் பொருளாதாரம்ங்கிறது மிக அது டெஃபினட்டாக இது இன்ட்ர இன்டர்லிங்கடு தான் இது அதுக்கு சம்மந்தம் இல்லை அப்படின்னு நம்ம சொன்னோன்னா இன்றைக்கி யூ டேக் த கேஸ் ஆஃப் எனி இன்னைக்கு எக்கானமிஸ்ட் பாருங்கள் அது நம்ம ரொம்ப எனக்கு படிக்கும் போதே ரொம்ப கவலையாக இருக்குது வாஷிங்டன் போஸ்ட்டை பாருங்கள் அவன் ஆஷு வாஷிங்டன் போஸ்ட் நியூயார்க் போஸ்ட்னா நியூயார்க் டைம்ஸ் எல்லாம் எல்லாரையும் நம்மளது எப்போ நேரம் கிடைக்கணும்னு அடிப்பாங்க இல்லை நான் சொல்கிறது வந்து பிஜேபி பிஜேபி சார்ந்தவர்கள் என்ன சொல்லிடுறாங்கன்னா நியூயார்க் டைம்ஸோ வாஷிங்டன் டைம்ஸோ கார்டியனோ அல்லது எக்கனாமிஸ்டோ இந்தியாவை பற்றி எழுதுனா மேற்கத்திய உலகம் மேற்கத்திய நாடுகள் வந்து இந்தியாவை பகைமையோடு அணுகிறாங்க மேற்கு ஊடகங்கள் வந்து தப்பா எழுதுறாங்க இந்தியாவை பத்தி அதுக்கு இந்தியாவுக்கு வந்து பேரை கெடுக்க எழுதுறாங்கன்னு சொல்றீங்க இன்னொரு பக்கம் அவங்க சரியா தான் சொல்லி காட்டுறாங்கன்னு சொல்றீங்க இல்ல 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 நான் என்ன சொல்றேன்னா நான் அதை தான் நான் எனக்கு எக்கானமிஸ்ங்கிற பத்திரிகையை விட்டுட்டு மத்த எல்லாம் கார்டியன் எடுத்துனீங்கன்னா அங்க அந்த ஆர்டிகல் யாரு என்னன்னு ஜெயன் ஒரு ப்ரொஃபஸர் தான் எழுதிருக்காரு ஹிஸ்ட்ரி ப்ரொஃபஸர் தான் அந்த ஆர்டிகல் எழுதினது அதை பேஸ் பண்ணி தான் ஒரு எடிட்டோரியல் இருக்கு அதே மாதிரி நியூயார்க் டைம்ஸும் இருக்கட்டும் இல்லை வாஷிங்டன் யாரும் இன்னைக்கு இந்தியாவை சரியான வகையில் போயிட்டு இருக்கு இப்ப இந்த நிலைமைக்கு கொண்டு விட்டது யார் சார் நான் என்ன நான் டெஃபினட்டாக அதெல்லாம் அப்போஸ் பண்ணுறேன் ஆனால் இந்த மாதிரி ஒரு மிகப்பெரிய அளவிற்கு உலகாரங்களை நம்மளை பற்றி மோசமாக பேசக்கூடிய நிலைமை வந்தது அப்படின்னா அந்த என்ன என்ஆர்சி தான் தள்ளி கொஞ்சம் வச்சுருக்கலாம் அதுக்கப்புறம் அவங்கள எல்லாருக்கும் கிளாரிஃபை பண்ணிவிட்டு அதற்கப்புறம் எடுத்துகிட்டு போயிருக்கலாம் அதை விட்டுட்டு நாம் ஒரே சமயத்தில் இப்போ எக்கனாமிக்ஸ் எல்லாம் புறந்தள்ளிட்டு இப்போ வரலா வளர்ச்சியை த தள்ளிட்டு நாம் முன்னெடுத்துன்னு போகிறோம்னா அது வந்து மிகப்பெரிய அளவிற்கு சேதாரம் ஏற்பட்டு விட்டது இந்தியாவுக்கு பேருக்கும் போச்சு இன்றைக்கி சைனாவில் இருக்கக்கூடிய இந்த கொரோனா வைரஸ்னால் நமக்கு பல அட்வான்டேஜ் கிடைக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதெல்லாம் கூட நம்ம இழந்து கொண்டிருக்கின்றோம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுங்கிறது வெளியிலேருந்து வரது தவிர நம்ம நாட்டில் இருக்கிற ஆளுகளே கூட அதில் பண்ண மாட்டேங்கிறானோ அப்படிங்கிற மாதிரி நிலைமையெல்லாம் வருகின்றதே இதெல்லாம் நல்லதா அப்படின்னு அவர் கேள்வி கேட்குறார் ஐ எம் இன் அக்ரிமெண்ட் வித் டாக்டர் மன்மோகன் சிங் மன்மோகன் சிங் தேவையில்லாத பீதியை கிளப்புறாரா சார் சார் டிமானிட்டைசேஷன் போது ஒன்று எழுதினார் ஆர்கனைஸ் லூட் அண்ட் பிளண்டர்னு இதே இடத்துல உட்காந்து அதை பேசி லீகலைஸ்ட் பிளண்டர் லீகலைஸ்ட் லூட் அண்ட் பிளண்டர்னார் அப்போ வந்து ஒன்றுலேருந்து ஒன்றரை பர்சன்ட்டு குரோத்து குறையுன்னார் அப்போ பிரதமர் போய் உத்தரப்பிரதேஷில் படிச்சுட்டு ஹார்வர்ட் ஆக்ஸ்ஃபர்ட் படித்தவன்னா என்ன படிப்பான் மக்களுக்கு என்ன தெரியும் நான் பண்ணிவிடுவேன்னார் கரெக்டாக அவர் சொன்ன அன்றைக்கி எட்டாவது மாதத்துலேருந்து சரிஞ்சது ஒன்றும் சரிஞ்சிட்டு தான் இருக்குது கூட இருந்த அரவிந்த் சுப்பிரமணியம் கூட என்ன சொல்கிறாரு இவங்க ஃபிகர்லாம் குக்டப் ஃபிகருங்கிறார் அதனால் அவர் சொன்னதுக்கு ஒரு வாட்டி கரெக்டாக ஆகிடுச்சு இன்றைக்கி எஸ் பேங்க்கு திவாலி ஆகிடுச்சு நீங்கள் ரஃபேல்னு அவர் சொன்னார் நான் சொல்கிறேன் ரஃபேல் புகழ்பட்ட அனில் அம்பானி தான் எஸ் பேங்க்குக்கும் என்ன கனெக்ஷன் நம்ம தனியாக ஒரு டிபேட் வைப்போம் அதை பிரதமர் பேசுறதுக்கு நான் டிபேட் பண்ண ரெடி பிரதமர் டிபேட் பண்ண ரெடியாக எஸ் பேங்க்குக்கும் எஸ் பேங்க்குக்கும் அனில் அம்பானிக்கும் என்ன கனெக்ஷன் எஸ் பேங்க்கோட ஓனர்ட்டேருந்து அனில் அம்பானி என்ன வாங்கிட்டார் அனில் அம்பானிக்கு எஸ் பேங்க் என்ன கொடுத்துது அதனால் இன்றைக்கி மற்றவங்கள்லாம் எப்படி பாதுபட்டிருக்குங்கிறது தெரியும் அன்றைக்கி எங்களை நம்பலை மக்கள் இன்றைக்கி எஸ் பேங்க் திவால் வரலாறுலேயே நடக்க எப்போ தான் இவங்களுக்கெல்லாம் வரலாறு வரலாறுன்னு சொல்கிறது பிஜேபி காலங்களுக்கெல்லாம் எழுபது வருஷத்தில் வரலாறுலேயே நடக்காதது என்னென்னா ஒரு வருஷம் முடிஞ்சப்பறம் அக்ரிகல்ச்சரை சரியாக எஸ்டிமேட் பண்ணால் அக்ரிகல்ச்சர் ப்ரொடியூசர் குரோத்தை ஏற்றுவாங்க இப்போ இந்த சொன்ன அஞ்சு பர்சன்ட் கூட வராதுன்னு குரோத்தை சொல்லிவிட்டு மூணு மாதத்துக்கு முன்னாடி டேரக்டர் ஆஃப் ஃபாரின் ட்ரேட் சொன்ன
எல்ஐசி ஒரு லிமிடெட் கம்பெனியே அல்ல அது வந்து ஒரு மியூச்சுவல் பெனிஃபிட் சொசைட்டி அதை நான் விற்பேன் இது மாதிரி எதாவது சொல்ல வேண்டியது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வரும் டேக்ஸை குறைச்சாங்க நல்ல எஃப்எம்சிஜி கம்பெனியாக நல்லா ப்ராஃபிட் எக்ஸ்ட்ரா பண்ணினானே தவிர பெருசாக இந்தியாவில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டேக் ஆஃப் ஆல அதுக்கப்புறம் அனவுன்ஸ் ஆன ஆறு மாதத்தில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபிகர் இன்னும் நார்த் சவுத் வேர்ல்டு ஒன்றும் கீழே தான் இறங்குறதே தவிர ஏற்றலை ஆனால் தான் அவர் அதில் சொல்கிறார் பீக்கிங் கார்பரேட் இன்சென்டிவ்ஸ் வில் நாட் இன்சென்டிவைஸ் பீப்புள் டு கம் எனக்கு அங்கே பொருளாதாரத்தை அங்கே இருந்தால் என் பில்டிங் எரிஞ்சிடும் லேண்ட் எரிஞ்சிடும்னா எவன் வந்து ஃபேக்ட்ரி போடுவான் இன்றைக்கி நான் வேறு இடத்துல சொல்கிறேன் கோயம்புத்தூரில் ஹிந்து மணி முன்னணியை சேர்ந்தவங்க பெட்ரோல் பாம் தூக்கி ஒரு மசூதியில் போட்டிருக்காங்க அதுக்கு முன்னாடி இஸ்லாமியர்கள் வந்து ஹிந்து மணியினையாக அடிச்சிட்டாங்கன்னு சொல்கிறாங்க எது உண்மை எது பொய்னு தெரியாது பாம்புக்குள்ளே மசூதிக்குள்ளே பாம் போயிடுச்சு இப்போ அந்த இடத்துல போய் ஒரு இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட்டு புது ஃபேக்ட்ரி ஆரம்பிப்பேண்ணா கட்டப்பட்டு கடன் வாங்கி மேடம் சொல்கிறாங்க அனிமல் ஸ்பிரிட்ஸுன்னு அனிமல் ஸ்பிரிட்ஸை போட்டு கோயம்புத்தூரில் ஃபேக்ட்ரி ஆரம்பிச்சேனா அடுத்த நாளைக்கு கொளுத்திடுச்சுன்னா மேடம் வந்து கொடுப்பாங்களா நாசு இன்றைக்கி மெட்ராஸில் நீங்கள் நான் வாஷர்மேன் பெட்டு அங்கெல்லாம் நடந்துகிட்ருக்கு பாரிஸில் ஒருத்தவங்க புதுசாக ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் கட்டுறான்னு வைங்க அடுத்த நாளைக்கே ரெண்டு சே குரூப்புக்கும் ஃபைட் ஆகி காம்ப்ளெக்ஸ் எரிஞ்சிருச்சுன்னா யார் காசு கொடுப்பாங்க இதை தான் அவர் சொல்கிறார் ஒரு பெட்ரா சோ சோசியலில் சொசைட்டியில் நம்பிக்கை இல்லை அப்படின்னா எப்படி நீங்கள் பண்ணுவீங்க அமேசான்லேன்னு ஒருத்தர் வந்தார் ஹைதராபாட்டில் ஒரு பத்தாயிரம் ஜாப் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கார் டைரக்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அவர் ஒன் பில்லியன் டாலர் இன்வெஸ்ட் பண்ண போகிறேன் உன் பில்லியன் எனக்கு வாணாங்க வேண்டியது அப்படின்னா நீங்கள் உங்களுக்கு எப்படி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வரும் இதில் நீங்கள் ஆர்டிக்கலில் மற்றவங்க சொல்லாததெல்லாம் சொல்கிறேன் ஒரு ப்ரிடிக்ஷன் நம்பர் கொடுத்துருக்கார் வில் ஃபர்தர் டிக்ளைன் பை ஹாஃப் அண்ட் ஒன் பர்சன்ட்டுன்னு சொல்லியிருக்கார் நான் அதை சுற்றி காட்ட விரும்புகிறேன் இவங்க வந்து இன்றைக்கி நான் சேலஞ்ச் பண்ணுறேன் அடுத்த வாட்டி நம்ம பட்ஜெட்டில் உட்காடுறச்சா ஆறு இல்லை அஞ்சில் இருக்க போகிறது அடுத்த வருஷம் ஃபிகர் அதுதான் தலைவர் சொல்லியிருக்கார் சிக்ஸ் பர்சன்ட்டுன்னு இவங்க இலக்கு காமிச்சிருக்காங்க டேக்ஸ் கலெக்ஷனுக்கெல்லாம் இல்லை அது ஹாஃப் பர்சன்ட் டு ஒன் பர்சன்ட் குறையுங்கிறாரு அரசியல் மத வெறுப்பு அப்படின்றது வந்து கிளப்பி விடுறாங்க மத சகிப்பின்மை வெறுப்புன்றது ஊட்டி வளர்க்கப்படுது இதுக்கு அரசியல்வாதிகள் காரணம் முன்னாடி <laughs> 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 நேற்று டெல்லி ஹைகோர்ட்டில் வந்த கூட்டத்தை மக்கள் பார்த்துருப்பாங்க நீதி எந்த பக்கம் இருந்ததுன்னு மக்களுக்கு தெரியும் சரி ஒரு இடைவேளைக்கு பிறகு பேசலாம் அவர் ரெண்டு அம்சங்களை முக்கியமாக சொல்கிறாரு கல்லூரி வளாகங்கள் அடிக்கப்படுகின்றன அங்கே வன்முறை எங்கெங்கும் வன்முறை தனியார் பொது சொத்து சேதப்படுத்தப்படுறதுன்றது வந்து நடக்குது இதை யார் தடுக்கணுமோ காக்க மக்களை பாதுகாக்க வேண்டிய அரசு காக்க தவறிடுச்சு நியாயமாக இருக்க வேண்டிய நிறுவனங்கள் நீதித்துறையும் மக்களுக்கு துரோகம் இழைச்சிருச்சு ஊடகங்களும் நான்காவது தூண் சொல்கிற ஊடகமும் மக்களுக்கு நம்பிக்கைக்கு மாறாக நடந்து கொண்டதுன்னு வேதனை வெளிப்படுத்தி இருக்கிறாரு அதுவும் சரிதானா அப்படின்றது விவாதிக்கலாம் ஒரு சிறு இடைவேளைக்கு பிறகு காலத்தின் குரல் தொடரும் ஷானவாஸ் ஒரு கருத்தை இன்னமும் அழுத்தம் திருத்தமாக சொல்கிற ஒன்று என்னென்னா சர்வதேச அரங்கில் இந்தியாவுக்கு பொருளாதார ரீதியாக ஒரு உயர்ந்த மதிப்பு இருக்குது வளரும் நாடு ஒரு மிகப்பெரிய பொருளாதாரம்னு ஜனநாயகம் அப்படின்னு இருந்தாலும் அது உலகத்தில் ஒரு அதுக்கு ஒரு மரியாதை இருக்குது அந்த இரண்டும் எக்கனாமிக் அண்ட் டெமோக்ராட்டிக் பவர் அப்படின்ற ரெண்டையுமே நாம் இழக்கக்கூடிய ஒரு சூழல் வந்துருச்சு இந்தியாவின் ஆன்மா என்பது சிதைக்கப்பட்டு விட்டதுன்னு அச்சம் சொல்கிறார் அது உண்மை தான் இப்போ நமக்கு அது உதாரணத்துக்கு வேறு எங்கேயும் போக வேண்டாம் இப்போ தமிழ்நாடு வந்து ஐரோப்பிய நாடுகளோடு ஒப்பிடக்கூடிய அளவுக்கு மனித வள குறியீடு சமூக நல குறியீட்டில் இருக்குது இந்தியாவினுடைய மற்ற மாநிலங்களோடு ஒப்பிட முடியாத அளவுக்கு தமிழ்நாடு மேம்பட்டிருக்குது அப்படிங்கிறது இன்றைக்கி பொருளாதார வல்லுநர்கள் அமர்த்தியாசன் போன்ற அறிஞர்களுடைய கருத்தாக இருக்குது இந்த கருத்து எப்படி வந்தது தமிழ்நாட்டில் நிலவக்கூடிய ஒரு நல்லிணக்க அரசியல் நல்லிணக்க சூழல் தான் இதுக்கு காரணம் இந்த தமிழ்நாட்டுக்குள்ளேயே தென்னிந்தியாவினுடைய மேன்செஸ்டர் என்று அழைக்கப்படுகிற கோவை சமூக பதற்றத்தின் காரணமாக இருபது இருபத்தைந்து ஆண்டுகள் பின்னோக்கி போனதா இல்லையா 
எவ்வளோ பெரிய இழப்பு அந்த மண் சந்திச்சுது இப்போ அதிலிருந்து மீழ்வதற்கு எவ்வளோ பாடுபடுது அப்போ ஒரு சின்ன கலவரம் அதை ஒட்டி ஒரு குண்டு வெடிப்பு அது ஏற்படுத்தக்கூடிய தாக்கம் ஒரு இருபத்தைந்து ஆண்டுகள் கால் நூற்றாண்டுக்கு அந்த மண்ணை பின்னோக்கி இழுத்துருச்சு பார்க்குறோம் ஒரு ரெண்டே ரெண்டு இன்சிடென்ட் தான் ரெண்டு சம்பவங்கள் ரெண்டு வன்முறைகள் ரெண்டு பயங்கரவாத செயல்கள் அவ்வளவு பெரிய சிக்கலை ஒரு மண்ணுக்கு ஏற்படுத்துது அதுவும் இந்த சமூக நல்லிணக்கத்தினுடைய மாநிலத்திலேயே இந்த சிக்கல் அப்படின்னா இந்தியா முழுவதும் எப்ப பார்த்தாலும் பதற்றமும் ஒரு குறிப்பிட்ட சமூக மக்களை குறிவைத்து தொடர்ந்து சட்டங்களும் அந்த மக்கள் வந்து எப்பவுமே குமுறலோட வாழக்கூடிய ஒரு சூழலும் வந்து ஒரு ஒருங்கிணைந்த நாட்டுக்கு அழகு இல்லையா ஒரு மக்கள் வந்து குமுறிக்கிட்டே இருக்காங்க எல்லா அமைப்புகளாலும் கைவிடப்பட்ட ஒரு அவநம்பிக்கை சூழல்ல வாழ்றாங்கன்னாலே அது ஒரு ஒரு முன்னேறிய நாட்டுக்கு வளர வளர்ச்சியை எட்டக்கூடிய நாட்டுக்கு வந்து அது அழகு இல்லையா அப்போ ஒரு வளர்ச்சி என்பது எல்லா செக்டாரும் நிம்மதியா இருக்காங்களா எல்லா செக்டாரும் வளரக்கூடிய சூழல் இருக்கு அப்படிங்கறது தான் ஒரு நாட்டினுடைய அளவுகோல இருக்க முடியும் ஆனா இங்க அப்படி இல்ல தொடர்ந்து மோடி அரசு இப்ப இந்த ஆட்சி பொறுப்பேற்ற பிறகு கூட அவங்க இயற்றக்கூடிய சட்டங்கள்லாம் யார குறிவைத்து வருது அது வந்து ஒட்டுமொத்த மக்களுக்குமான வளர்ச்சிக்கான திட்டங்கள் ஏதாவது தந்திருக்காங்களா அல்லது வளர்ச்சியை முன்னிறுத்தி ஆட்சியை பிடிப்போம்னு சொன்னாங்களா அது ஏதாவது காப்பாற்றிருக்காங்களா ஒண்ணுமே இல்ல முழுக்க முழுக்க சமூக பதற்றத்தை உருவாக்குறது தான் அதை உருவாக்கக்கூடிய வகையில் அவங்களே பேசுறாங்க அப்படி பேசுறவங்களுக்கு மேல நடவடிக்கை எடுக்காது மட்டுமல்ல அவங்களுக்கு மேலும் ஊக்கப்படுத்தக்கூடிய அளவுல இன்னும் நல்லா பேசு இன்னும் பதற்றத்தை உருவாக்குன்னு சொல்லக்கூடிய அளவுல ஊக்கப்படுத்துற வேலையும் நடக்குது இப்ப கபில் மிஸ்ராவுக்கு மேல வழக்கு பதிவு செய்யல கைதும் செய்யல ஆனா அவருக்கு ஒய் பிளஸ் பாதுகாப்பு கொடுத்து அவருக்கு இன்னும் அரண் போட்டிருக்காங்க இன்னும் நல்லா பண்ணு அப்படின்னு அப்ப இது என்ன ஆகும் களத்துல வேற வகையான எதிர்மறையான சூழலை தான் உருவாக்கும் இதுல மன்மோகன் சிங் சொல்லியிருப்பது இப்ப பாஜக இதை செய்து ஒரு கட்சியாக வெறுப்பு அரசியல் செய்யக்கூடிய கட்சியா இருக்குது அதனுடைய பிரதிநிதிகள் ஆட்சியில் இருக்காங்க ஆனால் இந்த ஜனநாயகத்தினுடைய இந்தியாவினுடைய மாண்பை காக்க வேண்டிய பொறுப்பில் இருக்கக்கூடிய நீதி அமைப்புகள் ஊடகங்கள் அது எவ்வளவு தவறிட்டு இருக்குது இன்னைக்கு வந்து இவ்வளவு பதற்றங்கள் உருவாகி இருக்குது காஷ்மீர் ஆறு மாதமா எவ்வளவு பெரிய சிக்கலை சந்திச்சுக்கிட்டு இருக்கு அரசியல் தலைவர்கள் சிறை வைக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க மிகப்பெரிய அளவுக்கு மக்களினுடைய உரிமைகள் பறிக்கப்பட்டிருக்குது நீதிமன்றத்தினுடைய கதவை தட்டிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க நீதிமன்றம் வந்து அதுக்கு உரிய கவனம் கொடுத்த மாதிரியே தெரியல ஆறு மாதத்தில் வந்து நீங்கள் வந்து அங்கே என்ன இந்தியாவிலேருந்து எத்தனை பேர் போய் நிலம் வாங்கிட்டாங்க எவ்வளோ பேர் போய் குடியேறிட்டாங்க காஷ்மீர் இதுக்கு முன்னாடி இருந்தாலும் இப்போ இந்த ஆறு மாதத்தில் என்ன மாறிடுச்சு இவங்க சொன்ன ஏதாவது இவங்க அது அந்த நடவடிக்கை மேற்கொள்வதற்கு சொன்ன எந்த காரணமாவது இன்னைக்கு அங்கே பழிச்சிருக்குதா ஒன்றும் இல்லை இன்னும் பதற்றமாக இருக்குது இன்னும் இராணுவத்தை குவிச்சு வச்சு ஊடகங்களை வந்து அங்கே போக விடாமல் முற்றிலும் தகவல் தொடர்பை துண்டிச்சு வச்சுட்டு ஒரு தனித்தீவாக அந்த மண்ணை ஆக்கி வச்சுட்டு தான் ஆறு மாதமாக வண்டி ஓட்டிகிட்டு இருக்காங்க ஒரு இயல்பு நிலை இன்னும் திரும்ப முடியல இவங்களால் அதை கொண்டு வர முடியல இதுதான் சூழல் அப்போ அந்த மக்களுக்கு விரோதமான ஒரு நடவடிக்கை மேற்கொள்வதன் மூலம் இப்படிப்பட்ட சிக்கலை தான் சந்திக்க முடியுமே தவிர இவங்க சொல்லக்கூடிய வளர்ச்சி வந்துருச்சா சுற்றுலா மேம்பட்டுருச்சா காஷ்மீர் மண்ணில் இயல்பு நிலை திரும்பிருச்சா ஒன்றும் இல்லையே அப்ப இது நீடிச்சுக்கிட்டே இருக்குது அது மாதிரி தான் இப்ப இந்தியாவுக்குள்ள ஒட்டுமொத்த இந்தியாவும் இன்னைக்கு காஷ்மீர் ஆக்கிட்டாங்க இந்த குடியுரிமை திருத்த சட்டத்தின் மூலம் ஒட்டுமொத்த இந்தியாவும் இன்னைக்கு பதற்றத்தில் இருக்கு மக்கள் போராட்டத்தில் இருக்கிறாங்க அதுக்கு சரியான விளக்கமும் இல்ல திரும்ப திரும்ப நாங்க எடுத்த முடிவு தான் சரிதான் அப்படின்னு திரும்ப திரும்ப அப்படியே சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறது மூலம் இந்த மக்களுடைய குரலை கேட்பதற்கோ பரிசீலிப்பதற்கோ அவங்க தயாராக இல்லைன்னு போது இந்த இந்த தீ இன்னும் மூடுது இந்த இந்த குமுறல் இன்னும் அதிகரிக்குது என்னவாகும் இன்னைக்கு அதான் பார்க்கிறோம் காலத்துல இப்ப நண்பர் பேசும்போது தான் காஷ்மீர் கடைசியில் வந்து அவர் நிறுத்திருக்காரு அதுக்கு முன்னாடி ஐநா சபை அவங்க வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டில் வர வரையன்னு சொன்னது அதை பற்றியும் பேசியிருக்காரு முன்னாடி முதல் ரவுண்டில் பேசும்பொழுது ரெண்டுமே அது சரியில்லைன்னு நினைக்கிறேன் ஐநா சபை வந்து தே கெனாட் இன்டர்ஃபியர் இன் அவர் அஃபேர்ஸ் இந்தியா எப்போவுமே ஒத்துன்றது கிடையாது இந்தியாவுக்குள்ளே வந்து அவங்க வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க சொல்கிறாங்கன்னா அது வந்து ஏற்க முடியாது எந்த அரசாங்கமும் அது ஏற்க முடியாது சின்ன இப்போ பக்கத்தாப்பில் இருக்கிற ஸ்ரீலங்கா அவங்க இப்போ மனித உரிமை எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸஸை வச்சு நீங்கள் வந்து என்கொயர் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னது அவங்க ஏற்றுக்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க தே பிளண்ட்லி ரெஃப்யூஸ் தட் அப்படி இருக்கும்பொழுது இந்தியா வந்து எப்படி அந்த ஐநா சபையை இங்கே வரதுக்கு அனுமதிப்பாங்க அதுவும் ஒரு இட் இஸ் இம்ப்ராப்பர் இட் இஸ் நாட் அலோ அலோவபிள் ஆட்ரு தி கான்ஸ்டியூஷன் நம்ம நாட்டுக்குள்ளே இருக்கிற சட்டத்துக்கு அவங்க எப்படி அதெல்லாம் வர முடியாதனால அது முடியாது ரெண்டாவது அப்துல்லா அப்துல்லான்னா அதே அப்துல்லா அவங்க ஷேக் அப்துல்லா உள்ளே கொண்டு வச்சாங்களே எத்
சட்டப்படி என்ன செய்யணுமோ அதை மத்திய அரசு செய்து கொண்டிருக்கின்றது டெஃபினட்டாக இல்லை நார்மல் சி இஸ் கம்மிங் பேக் டு இன்றைக்கி இப்போ இந்த இன்டர்நெட்டெல்லாம் இல்லைன்னாங்க சோஷியல் மீடியா இல்லைன்னாங்க இப்போ எல்லாமே ரெஸ்டோர் ஆகிருக்கு ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் அவர் சொல்கிறது ஒரு பிரச்சனை வருகிற போது ஒரு அரசு மக்களை காப்பாற்ற வேண்டிய அரசு ராஜ தர்மத்தை காப்பாற்றல அரச தர்மத்தை காப்பாற்றல உதவிக்கு வர வேண்டிய நீதிமன்றம் உதவிக்கு வரல தட்டி கேட்க வேண்டிய ஊடகம் துரோகம் இழைச்சிருச்சு அதை ஏமாற்றி விட்டது இப்போது எல்லாமே நம்மளை வந்து இந்த தேசத்துக்கு அவங்க செய்ய வேண்டிய கடமையே செய்யலை அப்படின்ற ஒரு குமுறலை தான் மன்மோகன் சிங் வெளிப்படுத்துறாங்க எதிர்கட்சிகள் என்ன சார் பண்ணாங்க எதிர்கட்சிகள் இந்த அவங்களுக்கு மனசார நல்லா தெரியும் இந்த என்ஆர்சியோ அல்லது என்பிஆரோ இவங்களெல்லாம் வந்து சட்டத்துக்கு முரணானதுங்கிறது இல்லைங்கிறது தெரியும் அதெல்லாம் முன்னாடி அவங்கெல்லாம் கேட்டுக்கொண்டது தான் இந்த கம்யூனிஸ்டாக இருக்கட்டும் அல்லது மன்மோகன் சிங்காக இருக்கட்டும் கடைசி வரி அவர் சொல்றது வந்து இட் இஸ் டைம் கண்ணுக்கு முன்னாடி உரைக்கிற இந்த நெருக்கடிகளை நாம் எதிர்கொண்டுதான் ஆகும் இந்த தேசம் சந்திக்கக்கூடிய அச்சுறுத்தல்களை நாம் எதிர்கொள்ளணும் அதற்கு முகம் கொடுத்து தீர்வு காணணும் அதற்கு வெளிப்படையாக பேச வேண்டிய தருணம் இது அப்படின்னு அவர் சொல்லக்கூடிய ஒன்றை ஆட்சியாளருக்கு விடுக்கும் எச்சரிக்கை ஒரு முன்னாள் காங்கிரஸ் இன்றைய காங்கிரஸ்காரர் சொல்கிற ஒரு கருத்தும் பார்க்கணுமா அல்லது மிகையாக அவர் இந்த அச்சுறுத்தலை பார்க்கிறார்னு சொல்லணுமா அதாவது இந்த மொத்த டிபேட்டு நாங்கள் அதாவது கொஞ்சம் தான் கேட்க முடியுது மீதி நேரம் கேட்கல ஆனால் என்னென்னு எனக்கு வந்து அந்த டெனர் புரியுது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அது என்ன இது என்னன்னு பேசுகிறதெல்லாம் விட்டுருங்க முதல்ல வந்து அவர் சொல்லது வந்து எக்ஸ்ப்ளிசிட்டாக ஒரு விஷயத்தை சொல்லலை அவர் எக்ஸ்ப்ளிசிட்டான விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த டெமோக்ரஸி ஏன் இப்படி இருக்குது அப்படின்னு ஒரு கேள்வி எழுப்புறாரில்ல அதுக்கு என்ன பொருள் தெரியுமா டெமோக்ரஸியில் வந்து நம்ம டெமோக்ரஸி எப்படி நம்ம டெமோக்ரஸி புரியணும் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னாக்கா நம்ம கான்ஸ்டியூஷன் புரியணும் நம்ம கான்ஸ்டியூஷன் எப்படி அமைக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா பவர் வந்து ஒரு இடத்துலே கிடையாது ரைட்டா செப்பரேஷன்னு பேர் அந்த செப்பரேஷனுங்கிற கான்செப்ட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் எதை பொறுத்த வரைக்கும் டெமோக்ரஸி இயங்கணும்னா செப்பரேஷன் என்ன செப்பரேஷன் அப்படின்னா அந்த நாலு சொல்கிறாரில்ல நாலு தூண் சொல்கிறாரில்ல நாலு தூணுக்கும் செப்பரேட் பவர்ஸ் இருக்குது எப்படி அப்படின்னா ஒருத்தர் வந்து கம்ப்ளீட்டாக எல்லாத்தையும் நூணு ஒருத்தர் ஒன்று இல்லாமல் ஆகிட முடியாது இன்னொருத்தர் நூணு இல்லாமல் ஆகிட முடியாது யாருக்கும் அப்சலூட் பவரே கிடையாது அது வந்து எப்படி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா பேலன்ஸ் மட்டும் இருக்கும் செக்ஸ் அண்ட் பேலன்சஸ்ன்னு சொல்லுவோம்ல ஆங்கிலத்தில் அந்த செக்ஸ் அண்ட் பேலன்சஸ் படி தான் அந்த கான்ஸ்டியூஷனே அமைக்கப்பட்டிருக்கு இப்போ அவர் சொல்லக்கூடிய காரம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவர் சொல் அவருடைய மன வேதனை அவர் தெளிவு அந்த லைனாக இருக்கட்டும் கடைசியில் நீங்கள் சொல்கிற லைனாக இருக்கட்டும் எல்லாம் எதை காட்டுது எதை காட்டுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த செக்ஸ் அண்ட் பேலன்சஸ் எல்லாம் போய் பவர்லாம் வந்து இப்போ செப்பரேஷனே இல்லாமல் ஆகிட்டு இருக்கு இப்போ அதுதான் வந்து என்ன இன்ஸ்டன்சஸ் ஒன்றுன்னா எடுத்து எடுத்து நீங்கள் சொல்கிறீங்க என்ன சொல்கிறீங்க இப்போ வந்து போய் நீதிமன்றம் கதவுகளை தட்டிக்கிட்டே இருக்கும் நீதிமன்றம் காதில் வாங்க மாட்டேங்குதுன்னு சொல்கிறது இருக்குல்ல அதெல்லாம் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா அந்த செப்பரேஷன் ஆஃப் பவருங்கிறது ஒழுங்காக இருந்தால் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா போலீஸ்காரன் அங்கே கை கட்டிட்டு வேடிக்கை பார்க்க மாட்டான் எங்கே போய் வேடிக்கை பார்க்க மாட்டான் டெல்லியில் அவன் என்ன செய்யணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா அவன் சட்ட புஸ்தத்தில் அவனுக்கு என்ன வழங்க சொல்லப்பட்டிருக்கோ அதுதான் அவன் செய்ய வேண்டிய கடமை அவனுக்கு இருக்குது ஆனால் அவன் என்ன செய்கிறான் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பொலிட்டிக்கர் மாஸ்டருக்கு அடிமையாக வேலை செய்து கொண்டு இருக்கிறான் அதாவது ஒரு கோன் ஸ்குவாட் இருந்தால் என்ன செய்வானோ அதை போலீஸ்காரன் செய்கிறான் ஜுடிஷியர் என்ன செய்யணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஜுடிஷியருக்கு கிவன் டேக்னு என்ன சொல்லியிருக்கு அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு என்ன சொல்லியிருக்கு நீ வந்தீங்கன்னா இதை வந்து அர்ஜென்சியை கருத்தில் கொண்டு நீ வந்து உடனே அதை கேட்கணுன்ட்டு அது வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னாக்கா ஐயப்பன் கோயில் இப்போ கேட்போம் அதெல்லாம் அப்புறம் கேட்போம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா இது என்ன தெரியுது அதுதான் அந்த பவர்ஸ் அந்த செப்பரேஷன் எப்படி வந்து இல்லாமல் போகுதுங்கிறது தெரியுது அவங்களுக்கு அதுதான் ரொம்ப சூட்சமாக அதற்கு சூட்சமாக ஆக மொத்தம் இது மட்டும் இல்லை இன்னொன்று வந்து என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் கேட்குறீங்கல்ல என்ன இந்த டெமோக்ரஸி என்ன டெமோக்ரஸி என்ன டெமோக்ரஸின்னு டெமோக்ரஸின்னு என்ன ரொம்ப அடிப்படையான விஷயம் என்னன்னு கேட்டிங்கனாக்கா நம்ம டெமோக்ரஸின்னு சொல்கிறதுக்கு அடி படை மிக மிக அடிப்படையாக இருக்கிறது நம்ம கான்ஸ்டியூஷன் கான்ஸ்டியூஷன் என்ன நடந்திருக்கோ சொல்லியிருக்கோ அதுபடி நடக்குது அப்படின்னு சொன்னால் தான் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா அந்த ரூல் ஆஃப் லாங்கிறது அதுதான் ரூல் ஆஃப் லா இல்லாமல் நீங்கள் என்ன பார்த்தீங்க இப்போ இருபது நாளாக இருபத்தஞ்சி நாள் டெல்லியில் விஷுவல் என்ன விஷுவல் நமக்கு தெரியுது அந்த விஷுவலை வந்து காட்டக்கூடிய மீடியா என்ன பேசிச்சு அதை ப
நீ என்னடா முப்பத்தஞ்சு மார்க் வாங்கியிருக்கேன்னு கேட்டால் என்னோட கிளாஸில் இருபத்தஞ்சு மார்க் வாங்கிருக்கேன்னு அவனா சொன்னாக்கா அது எவ்வளோ மோசமான உதாரணமாக அந்த மாதிரி ஒரு உதாரணம் என்ன உதாரணம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இதை கான்ஸ்டியூஷனே சஸ்பெண்ட் பண்ண ஊரெல்லாம் கம்பேர் பண்ணி பார்த்துக்கிறது நம்ம இப்போ வந்து பாகிஸ்தானோட கம்பேர் பண்ணி நாங்கள் நல்லா இருக்கோம் நல்லா இருக்கும் நீங்கள் சொன்னீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க பாகிஸ்தான் எத்தனை தடவை கான்ஸ்டியூஷனை சஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதுதான் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிளா அது மாதிரி தான் ஆக போகிறீங்களா நீங்கள் என்ன நான் சென்ஸ் இது இப்படியாக தான் போயிட்டுருக்கு என்ன போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒர்ஸ்ட் கேஸ் சீனரியோலாம் எடுத்து எடுத்து வச்சுக்கிட்டு அதை விட நல்லா இருக்கும் அதை விட நல்லா இருக்குன்னு சொல்கிறது எப்பயும் ஒரு உருப்பண்ணும் அப்படின்னு சொன்னாக்கா பெஸ்ட் கேஸ் சீனரியை தான் கையில் எடுக்கணும் ஒரு ஒரு இடைவெளிக்கு பிறகு பேசலாம் ஒரு சிறு இடைவெளிக்கு பிறகு காலத்தின் குரல் தொடரும் சமூக பதற்றம் பொருளாதார தேக்கம் கரோனா இந்த மூன்றையும் இந்தியாவுக்கான பேராபத்துகள் என்று முன்னாள் பிரதமர் மன்மோகன் சிங் மதிப்பிட்டிருப்பது பற்றி கேள்வியை முன் வச்சிருந்தோம் ஒரு ஆழ்ந்த பரிசீலனைக்குரியது என்று எட்டு சதவீதம் பேரும் மிகையான அச்சம் என பதினோரு சதவீதம் பேரும் சரியான பார்வை என எண்பத்தி ஒரு சதவீத நேர்களும் கருத்து தெரிவித்திருக்கிறார்கள் அந்த நேர்களுக்கு நன்றி திரு சத்யகுமார் நிறைவு பார்க்க கண்டிப்பாக மன்மோகன் சிங் அவருடைய பார்வை இம்பார்ட்டன்ட்டு இட்ஸ் அ மெசேஜ் ஃபார் போத் அப்போசிஷன் ஆஸ் வெல் அஸ் ரூலிங் பார்ட்டி சிம்பிள் எமர்ஜென்சி வந்து வரும்பொழுது கூட பார்த்தீங்கன்னா காங்கிரஸ் கோணம் கோணம் வரும்போது இந்த மாதிரி சூழ்நிலைகள் இருந்தது அஃப்கோர்ஸ் அடக்குமுறை அடக்குமுறை மாதிரி தான் இருந்தது பட் அந்த மாதிரி சூழ்நிலை இப்போ கிடையாது பட் இருந்தாலும் கவர்மெண்ட் கேன் ஒர்க் ஆன் இட் டெமோக்ரஸியில் ப்ராசஸில் பார்லிமெண்டில் பண்ண முடியும் இன்ஃபேக்ட் ஆலோசனா சொல்லியிருந்தார் கோவை குண்டு வெடிப்பு அப்போ பார்த்தீங்கன்னா கம்யூனல் டிசார்மனி இருந்தது அதுக்கப்புறம் அதை ஸ்லோ ஸ்லோ ஸ்லோவாக வந்து நம்ம பண்ணோம் பட் இப்போ வந்து பார்லிமெண்ட்டில் அந்த ப்ராசஸ் நடத்த முடியும் இப்போ வந்து ரிலீஜியஸ் லீடர்ஸ் வந்து சமூக நன்னுக்கம் கொண்டு வரதுக்காக எல்லா மெசேஜும் அமைச்சிட்டு இருக்காங்க இஸ்லாம் மதத்தை சார்ந்தவங்களும் சரி கிறிஸ்துவ மதத்தை சார்ந்தவங்க சரி இந்து மதத்தை சார்ந்தவங்க சரி எல்லா மத தலைவர்களும் அந்த கம்யூனல் ஆர்மணி வேணும்னு தான் சொல்லிட்டு இருக்காங்க அதுதான் மன்மோகன் சிங் அவர்களும் சொல்கிறாரு அதை வந்து கண்டிப்பாக வேணும்னு சொல்லும் பொழுது அதுக்கான என்ன பெனிஃபிட்ஸோ என்ஆர்சியில் வந்து பயம் இருந்ததுன்னா இல்லை என்பிஆரில் அந்த ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்ததுன்னா அந்த அச்சம் இருந்ததுன்னா அதை பற்றி டிபேட் பண்ண வேண்டியது ரெஸ்பெக்டிவ் சீஃப் மினிஸ்டர் ஸ்டேட் அசம்பிளியில் பண்ணிவிட்டு அதுக்கான ரெப்ரஸன்டேஷன் பண்ணும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த சேஞ்சஸ் கொண்டு வர முடியும் ஸோ ஸ்டேட்ல இருக்கக்கூடிய ரெப்ரஸன்டேஷன் யூனியன் கொண்டு போகணும் யூனியன் கவர்மெண்ட் புரிய வைக்கணும் அது வந்து எல்லாருக்கும் பயனடைகிற மாதிரியான விஷயத்தை கவர்மெண்ட் கொண்டு வரணும் எக்கனாமிக் இதெல்லாம் தாண்டி எக்கனாமிக் ரிஃபார்ம்ஸ்க்கு டைம் ஹஸ் கம் ஸோ த கவர்மெண்ட் ஹஸ் டு ஒர்க் ரியலி ஹார்ட் டெஃபினட்டா எக்கனாமிக் ட்ராப் இருக்கு அதுக்கான செயல்முறையை கவர்மெண்ட் எடுக்கணும் எக்கனாமிக் ரிஃபார்ம்ஸா சோசியல் டிசார்மோனியான்னு கேட்கும் பொழுது எக்கனாமிக் ரிஃபார்ம்ஸ கையெடுத்து மக்களுடைய வாழ்வாநிலை ஏற்ற வேண்டிய பொறுப்பு கவர்மெண்ட்டுக்கு இருக்கு கலையறதுக்கான விஷயத்தையும் கவர்மெண்ட் வந்து பார்லிமெண்ட்ல எடுக்கணும் பிரதமர் வந்து இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய நெருக்கடியை உணர்ந்து நாட்டு மக்களுக்கு அவங்களுடைய அச்சத்தை போக்கணும் அது வந்து வெறும் வார்த்தைகள்ல தன்னுடைய செயலின் மூலமாக நம்பிக்கையை ஊட்டணும் அப்படின்னு வற்புறுத்துறாரு இத வந்து அவர் முந்நூறு பாயிண்ட்ல அதே சொல்றார் தொண்ணூத்தி ஒன்னுல நரசிம்மராவ் என்ன பண்ணாருங்கிறத அழகா சொல்லியிருக்கார் அவர் தொண்ணூத்தி ஒன்னுல இதே மாதிரி கிரைசிஸ் இருந்தது ராஜீவ் காந்தியும் படுகொலை டைம் இது நான் நான் தேசமே ஆடுக்கு ஒரு மாதிரி ட்ரபுள் டைம்ஸில் ஈராக்லேயும் ப்ராப்ளமாக இருந்து ஆயில் கண்ட்ரோல் இல்லாமல் எக்கானமி எவ்வளோ மோசமாக நிறைமையில் இருந்தபோது அடுத்த நாலு வருஷத்தில் நரசிம்மராவ் பிரதமராக இருந்தபோது எப்படி ஒரு கிரைசிஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை எப்படி அவரால் மாற்ற முடிஞ்சுது அப்படிங்கிற சுற்றி காட்டி அதோடு நிறுத்தலை சைனாவை வந்து இப்போ சைனாவோட டவுன்ஃபால் இந்தியாவுக்கு ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜு ஒரு செகண்ட் ஜெனரேஷன் ரிஃபார்ம்ஸ் இவர் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறார் ஆனால் இந்த பிரதமர் எந்த அட்வைஸையும் கேட்க போகிறது இல்லை டெஃபினட்டாக அதை பற்றி பேச போகிறது இல்லை அது அப்படியே நம்ம போயிட வேண்டியது தான் ரெயின் கோட் என்ன சொல்ல போகிறாருன்னா மழை பெஞ்சும் போது மன்மோகன் சிங் ரெயின் கோட் அதாவது படித்தவனுக்கு தான் படித்தவனோட அறிவு மகிமை தெரியும் இதே பிரதமர் பிரதமர் வந்து இந்த விஷயத்தை வந்து இப்போது அவர் வந்து வளர்ச்சி அப்படின்ற பெயரில் ஆட்சியை பிடிச்சவர் ஒரு நெருக்கடி இருக்குது அப்படின்னு உணரும் போது அதற்கான வேலைகளை செய்ய வேண்டிய அவசியம் ஒரு ஆட்சியாளர்கள் வரத்தானே செய்யும் அதெல்லாம் அதை வந்து ஒரு அனுபவம் வாய்ந்த ஒரு முன்னாள் பிரதமர் ஏன் மாத்தினாங்க பின்ன கபில் நீங்கள் ஷாருக்கு அரெஸ்ட் பண்ணுறீங்க கபில் மிஸ்ராவை ஏன் அரெஸ்ட் பண்ணல ஒரு ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டர் நீங்கள் எக்கானமியை பற்றி பேசுகிறோம் ஒரு ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டர் கோலி மாறும் சொல்லியிருக்கிறாரு நான் ஐம்பது பேரில் முப்பத்தி ஒம்பது பேர் இப்போ குண்டு காயத்தினால செத்து போயிருக்காங்க அந்த ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டர் மேலே நீங்கள் ஆக்ஷன் எடுக்க
அப்போசிஷன் பார்ட்டிஸ் அவங்களும் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியோடு நடந்துக்கணும் இவங்க வந்து எல்லாத்துலேயும் வந்து ஆளுங்கட்சியை குறை செல்வ சொல்வது என்பது தவறான பார்வையாக நான் கருதுகிறேன் இப்போ இந்த ஊடகங்கள் குறித்து மன்மோகன் சொல்லியிருக்கிறாரு நம்ம ஜெயரஞ்சன் சாரும் ரொம்ப கடுமையாக சொன்னாப்புல இப்போ ஊடகங்களுக்கு இருக்கிற மிகப்பெரிய பிரச்சனை என்னென்னா மத்திய அரசினுடைய அழுத்தம் மத்திய அரசு தரப்பாக இருக்கக்கூடிய பாஜக தரப்பினுடைய மிரட்டல் வெளிப்படையான மிரட்டல் இப்போ தமிழ்நாட்டிலே பாருங்க ஊடக விவாதத்திலேயே போய் தகராறு பண்ணாங்க ஊடக அலுவலகத்தில் போய் பாம வீசினாங்க இப்போதும் ஊடகங்களுக்கு அவங்க அவங்க சொல்ல கூடியவர் யாரோ ஒருவர் இல்ல யாரோ ஒருவர் யாரோ ஒருவர் அவர் வந்து நேரடி பிஜேபி கிடையாது யாரோ ஒருவர் அவர் கைது செய்யப்பட்டார் சரி இப்ப பிஜேபி இந்த அமர்வுல இல்ல ஏன் வரல அது சொல்லுங்க ஏன் வரல இப்படி எந்த கட்சி பண்ணுதுங்க ஊடகங்களுக்கு நாங்கள் சொல்கிற தலைப்பை நீங்கள் எடுத்து விவாதிக்கணும்னு மிரட்டல் விடக்கூடிய கட்சி இந்த தமிழ்நாட்டில் எந்த கட்சி அது இருக்குதா நாங்கள் என்ன சொல்லுவோம் எங்களுடைய செய்தியை போடுங்கன்னு உங்கள்ட்ட ரெக்வஸ்ட் பண்ணுவோம் எங்களுடைய பேரனே காட்டுங்கன்னு சொல்லுவோம் இது வேற ஆனால் நான் சொல்கிறத நீ கேட்கணும் இல்லைனா நான் ஒன்று பாய்காட் பண்ணுவேன்னு சொல்லக்கூடிய இடத்துக்கு வந்திருக்காங்கன்னா இதுதான் மிரட்டல் இன்றைக்கி இன்றைக்கி கேரளாவில் நடந்திருக்கு இப்போ செய்தி வந்திருக்குது ஏஷியா நெட்டையும் மீடியா ஒன் சேனலையும் டெல்லி வன்முறையை காட்டியதற்காக நாற்பத்தெட்டு மணி நேரம் தடை போட்டிருக்குது மத்திய அரசு அப்ப இதுதான் ஊடகத்தை நெறிக்கிற செல் இப்படி ஊடகத்தை நெறிச்சாங்கன்னா ஊடகம் எப்படி செய்தி சொல்லுவாங்க அப்ப ஜனநாயகத்தினுடைய நான்கு தூண்களையும் கரப் பண்ணக்கூடிய சீர்குலைக்கக்கூடிய நடவடிக்கை சேர்த்து நன்றி நன்றி திரு ஜெயரஞ்சன் அதாவது மன்மோகன் சிங் வந்து ஒரு விஷயம் சொல்லியிருக்காரு எல்லா கிரைசிஸையும் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக கன்வெர்ட் பண்ணணும்ட்டு ஆனால் நான் எப்படி பார்க்குறேன் கேட்டிங்கன்னாக்க இப்போ இருக்கக்கூடிய கிரைசிஸை ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக தான் பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்காங்க எப்படி பயன்படுத்திட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு அவங்க எப்படியாப்பட்ட ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அவங்க எதிர்பார்க்குறாங்க அப்படின்னா இதை வந்து இன்னும் போலரைஸ் பண்ணணும் இந்த சமுதாயத்தை இன்னும் போலரைஸ் பண்ணுறது தான் இந்த ஒவ்வொரு கிரைசிஸையும் அவங்க பயன்படுத்திக்கிட்டே இருக்காங்க அதனால் மன்மோகன் சிங் அட்வைஸ் நூறு பர்சன்ட் கேட்குறாங்க ஆனந்த் சீனிவாசன் சொல்கிறது தப்பு முழுக்க முழுக்க கேட்குறாங்க அவங்க ஆனால் எதுக்கு கேட்குறாங்கிறா அவர் வந்து இப்போ ரிஃபார்ம் சொல்கிறார் எக்கனாமிக் ரிஃபார்ம் எக்கனாமிக் ரிஃபார்ம் கிடையாது அவங்க இந்த கிரைசிஸாக அவங்களுடைய பொலிட்டிக்கல் அஜெண்டா என்னவோ அதை நோக்கி நகர்த்துறதுக்கு அது வந்து முழு முழு வீச்சில் அதை செயல்பட்டு இருக்காங்க அதனுடைய விளைவு தான் நீங்கள் பார்க்குறது எல்லாமே அதனால் அவங்க அதெல்லாம் கேட்கலங்கிறதுலாம் ஒன்றும் கிடையாது ஒன்று ரெண்டாவது விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் என்னுடைய பார்வை எப்படி இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எக்கனாமிக்ஸ் அவங்களுக்கு பொறுத்த வரைக்கும் மொதல் எலெக்ஷனில் ஜெயிக்கிறதுக்கு மட்டும்தான் அது அதோடு முடிஞ்சு போச்சு இல்லை இப்போதைக்கு ஒன்றும் கிடையாது அதுதான் வந்து இன்றைக்கி ஹிண்டூவில் வந்து மன்மோகன் சிங் வந்து எழுதின சென்ட்ரு பேஜ் ஆர்டிக்கலை பற்றி நீங்கள் பேசிகிட்டு இருக்கீங்க அதுக்கு ஆப்போசிட் எடிட் பேஜில் வந்து ஒரு கார்ட்டூன் இருந்தது அதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அதுதான் விஷயம் இப்போ நடந்துகிட்டு இருக்கிறதுங்கிறது தான் என்னுடைய நிறைவு பார்வை மிக்க நன்றி உங்கள் ஐவருக்கும் நன்றி மீண்டும் சந்திப்போம் இது காலத்தின் குரல் அடுத்து செய்திகளை வழங்குவதற்காக காயத்திரி